ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಂಗು ಕಸ್ತೂರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ರೈತರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಉಪಕಾರಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇಂಥ ಗೊಬ್ಬರನ ನಾವು ಭಾಳ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗಾಡಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆದರೆ ನಾವು ಇಂಥ ಗೊಬ್ಬರನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ರೈತರಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಹಸು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಂಥ ಗೊಬ್ಬರನ ನಾವು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಇವ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಹತ್ತು ದಿನ ಆಯಿತು ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಲಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕಾದು ಕಾದು ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಗಾಳಿಲಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರ್ತವೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಿತ್ರ ಕೀಟಗಳಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿರ್ತವೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಈ ಥರ ಹಾಕಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊ ದಯವಿಟ್ಟು ರೈತರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದು ತೇವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋರು ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಮೊದಲು ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರನ ಈ ಥರ ಹಾಕಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಗೊಬ್ಬರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಳುವರಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮಿತ್ರ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಗಾಳಿಲಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಇಳುವರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಬಂಗಾರ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಬಂಗಾರನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸತಿ ತಂದು ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದೇ ರೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದೇ ಗೊಬ್ಬರ ನಾವು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಬಂಗಾರದಂಥ ಬೆಳೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿದಕ್ಕೂ ಹೊಲಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ 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 ಉತ್ತಮ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಇಂಥ ಗೊಬ್ಬರನ ನಾವು ಈ ಥರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ತೇವಾಂಶ ಇರುವಾಗಲೇ ಈ ಥರ ಗೊಬ್ಬರನ ಹಾಕಿ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವು ಜೀವಂತ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯ ರಚನೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಥರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್